மதமாற்றம் தொடர்பாக அந்த குழந்தையே வீடியோவில் சொல்லியிருப்பது குறித்து காவல்துறையோ அல்லது மற்றவர்களோ அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை உண்மையான நியாயம் நீதி இந்த வழக்கில் இவர்களால் கொடுக்கப்பட முடியாது அல்லது வேண்டுமென்றே அதை தவிர்க்கிறார்கள் என்பதற்காகத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து போராடி கொண்டிருக்கிறது அடுத்த வீடியோவில் நான் பொட்டு வைக்கிறத தடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் கூட பொட்டு வைக்கிறத தடுக்காமல் இருக்கலாம் பட் த கிளைம் த வெரி த கிளைம் ஆஃப் ஃபார் கன்வர்ஷன் அப்படிங்கிறத த சேம் கேர்ள் அவன் வந்து அந்த பொண்ணு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஏன் அந்த ஆங்கிள் வந்து போலீஸ் டிஸ்பியூட் பண்ணுறாங்க பட் த ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் He has not even said a single, uttered a single word about this case. Why he is keeping silent? The other ministers, they are also saying that there is no conversion angle. CBI Visaranai Vendum, and the Kulandai Nodaya Kudumbathitku Arasangam Thakundha Murayil Ilapidu Kudukka Vendum, Kudumbathil Oruvarik Arasangam Velai Kudukka Vendum, Tamilagathil கட்டாய மதமாற்ற தடை சட்டத்தை அமுல்படுத்த வேண்டும் என்றும் இந்த கோரிக்கைக்காக நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் நமஸ்கார் வணக்கம் குட் ஈவினிங் டு மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சி ஒன் மிஸ் லாவண்யா எ மைனர் கேர்ள் ஹு வாஸ் ஸ்டடிங் இன் திருக்காட்டு பள்ளி இன் தஞ்சூர் டிஸ்ட்ரிக் ஆஃப் தமிழ்நாடு In the first week of January, she had alleged consumed pesticide. Initially, she did not reveal it to anybody. Since she was not well, she was admitted in the hospital. Then after that, the doctors came to know that she had consumed pesticide. An information has been given to the nearby police station and an FIR has been filed. Unfortunately, in spite of the treatment, the girl passed away. The very next day, a video has been surfaced in the social media in which she has alleged she was asked to convert to Christianity. But immediately, after it went viral, the superintendent of police of that district she has denied about the conversion angle and further she was telling about the and she was disputing about the authenticity of the video and immediately the father of that girl he has approached the madurai bench of madras high court and on the first instance the honorable high court has passed some directions and in which categorically the honorable high court has mentioned about how the person who has taken the video has been troubled by the police authorities and the father with a demand of transferring the investigation to cbcid or to any other independent agency is still pending the high court in its very first order they have mentioned that the respondent police are restrained from harassing the person who had taken the video of the child in which she is found making an allegation that she was called upon to convert to christianity the focus of the police authority should be on the circumstances that led to the suicide of the child and it cannot be directed against led to the suicide led to the person who had taken the video when this is being the circumstances the state unit of bjp tamil nadu has made an appeal to the honorable chief minister of tamil nadu that we don't have any faith in the investigation of the police and it has to be handed over to cbi so after few days again the case has come up for hearing and again some observation has been made by the honorable high court after that 
the honorable education minister has made a statement saying that the education department also would conduct an inquiry in which also he has not openly said about whether the conversion angle should be probed into or not this again raising a serious doubts about the state government in dealing with this case bjp is strongly raising the doubt and it apprehend that a proper investigation a proper fair investigation could not be conducted by the tamil nadu government on behalf of bjp we have protested in several district for this demand and also we are making a demand of a suitable compensation to the victims family and further we are appealing to the honorable chief minister of tamil nadu to bring an act to prevent the forceful conversion in the state of tamil nadu on this issue we have requested our honorable national president shri jp nadda ji to constitute a committee to go into this issue and to visit and console the victims family in tamil nadu and our honorable national president has constituted a committee comprising of shrimati sandhya rai from madhy pradesh she is an mp and also shrimati vijay shanti from telangana she is our national executive member and shrimati chitra tai vak from maharashtra and shrimati geeta vivekananda she is our state president of karnataka bjp and this uh, four member committee would visit tamil nadu and uh, they will meet the family members of the victim and they would give a report to our honorable national president so this is what uh, that i would like to convey adhe ponnu da அந்த வீடியோவில் என்னை மதம் மாற்ற கேட்டுக்கொண்டார்கள் அதற்கு பின்பாக என்னை வந்து ரெண்டு வருஷமாக வந்து எந்தெந்த வழிகள் எல்லாம் என்னை துன்புறுத்தினார்கள்னு அந்த வீடியோ தான் சொல்லுது அடுத்த வீடியோவில் நான் பொட்டு வைக்கிறத தடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் கூட பொட்டு வைக்கிறத தடுக்காமல் இருக்கலாம் பட் த கிளைம் த வெரி த கிளைம் ஆஃப் ஃபார் கன்வர்ஷன் அப்படிங்கிறத த சேம் கேர்ள் அவன் வந்து அந்த பொண்ணு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஏன் அந்த ஆங்கிள் வந்து போலீஸ் டிஸ்பியூட் பண்ணுறாங்க so the, the the very basic of the thing is the chief minister the present chief minister is having the habit of raising his voice when he was the then opposition leader in the in the state of tamil nadu for each and every suicide of the any student he was in the forefront in fighting for justice for the loss of life but why he is keeping silent on this case the second thing is the superintendent of police at the very first instance she is disputing about the conversion angle see this is the case where a 360 degree investigation has to be conducted but the honorable chief minister he has not even said a single uttered a single word about this case why he is keeping silent the other ministers they are also saying that there is no conversion angle why before the completion of the investigation how they are con- coming to the conclusion of that there is no conversion angle this is what the bjp is raising this is how the serious doubts have been raised about the investigation nanga per kulu ipo da amaikapatirukku koodiya viravil avargal tamil nadu sellarikkirargal indha naal peroda per ungalku na padichiten illaya any more questions on this particular subject or else we can close this press conference negadala one more thing just yes. sorry yes. tamil nadu la dravida munnetra kalagam congress mattrum adarodan kootanil irukkakudi athanai arasiyal katchigalum inda sirumi lavanya avinudaiya tatkolai valaka vishayatha porutha varaikum idil mulumeyana visaranai adil madamaatram todarbana 
கருத்துக்கள் இருந்தாலும் அதுவும் சேர்த்து விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று யாரும் கூறவில்லை ஆனால் மதமாற்றம் தொடர்பாக அந்த குழந்தையே வீடியோவில் சொல்லியிருப்பது குறித்து காவல்துறையோ அல்லது மற்றவர்களோ அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை உண்மையான நியாயம் நீதி இந்த வழக்கில் இவர்களால் கொடுக்கப்பட முடியாது அல்லது வேண்டுமென்றே அதை தவிர்க்கிறார்கள் என்பதற்காகத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து போராடி கொண்டிருக்கிறது தமிழகத்தினுடைய மாணவி செல்வி லாவணியாவினுடைய தற்கொலை வழக்கு தமிழக பாஜகவினுடைய கோரிக்கையாக அந்த வழக்கு தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் அந்த குழந்தையினுடைய குடும்பத்திற்கு அரசாங்கம் தகுந்த முறையில் இழப்பீடு கொடுக்க வேண்டும் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசாங்க வேலை கொடுக்க வேண்டும் மற்றும் இம்மாதிரியான பல்வேறு நிகழ்வுகள் தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருப்பதால் தமிழகத்தில் கட்டாய மதமாற்ற தடை சட்டத்தை அமுல்படுத்த வேண்டும் என்றும் இந்த கோரிக்கைக்காக நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் மேலும் இது தொடர்பாக எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய தேசிய தலைவர் திரு ஜே பி நட்டா அவர்களிடம் கட்சியினுடைய தேசிய தலைமையிலிருந்து ஒரு குழு தமிழகத்திற்கு வந்து பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையினுடைய குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து இந்த வழக்கு தொடர்பான அத்தனை விவரங்களையும் அது தொடர்பு இருக்கக்கூடிய நபர்களுடைய கருத்துக்களையும் கேட்டறிந்து ஒரு அறிக்கையை தேசிய தலைவரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் அதற்காக திருமதி சந்தியா ராய் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து அவருடைய தலைமையிலே திருமதி விஜயசாந்தி திருமதி சித்ரா தாய் வாக் திருமதி கீதா விவேகானந்தா இந்த நான்கு பேர் கொண்ட குழுவினை மரியாதைக்குரிய தேசிய தலைவர் திரு ஜே பி நட்டா அவர்கள் இன்று அறிவித்திருக்கிறார்கள் கூடிய விரைவில் இந்த குழு தமிழகம் வந்து பாதிக்கப்பட்ட அந்த குழந்தையினுடைய குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் சொல்லி இந்த வழக்கு தொடர்பாக அத்தனை விவரங்களையும் ஒரு அறிக்கையாக தேசிய தலைவர் தலைவருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார்கள் சார் இவன் தோ த போஷன் அபியான் இஸ் எஸ் ரைட்லி செட் பை யூ இட் இஸ் அ வெரி பெட் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் அவர் ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் இன்ஃபேக்ட் மகிழா மோர்ச்சா இஸ் ஆல்சோ கண்டக்டிங் அ வேரியஸ் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் அபவுட் அ போஷன் அபியான் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் வி ஆர் விசிட்டிங் த அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் அண்ட் வி ஆர் ட்ரைங் டு பிரிங் த போர் சில்ட்ரன் to register themselves in anganwadi centers we are doing this kind of an activities but as you mentioned even though the portion abiyan is being implemented uh, by the central government it is being executed by the state governments the the primary responsibility of identifying the pregnant women identifying the the just born babies or the children up to the age of 6 years this is a primary responsibility of the state government to bring them into the system when this is not happening in some of the states yes this is a very serious issue whenever the the central government is coming across that kind of an uh, issues immediately the the honorable minister of uh, women and child development she is taking action and she is and we are very much committed to the portion abiyan but uh, this kind of an issues comes yes if it is true definitely that has to be corrected sir it is not only in you know, one particular uh, scheme in several schemes the properly the state governments they are, they are not utilizing the funds that have been allocated by the central government and it is uh, unfortunate that as a women being the chief minister of that state when particularly the portion abiyan it is a, there is a need of the har for the future generation of this country and uh, again uh, when we come across this kind of uh, things then uh, we will request our honorable Uh, minister uh, central minister shrimati smriti irani ji to to write a letter to the state government to properly utilize those amounts which has been earmarked for that particular cause